Donc nous sommes avec eux, Pascal Cossa, l'organisateur d'Arnage dans la course. Et à côté de vous, Pascal, il y a un propriétaire d'une voiture qui est à côté de vous. Hein. Pouvez-vous euh, déjà tirer le bilan de, euh, de cet événement Eh bien, je pense qu'on a battu tous les records possibles, inimaginables, en nombre de spectateurs, en nombre de voitures, en nombre de, en nombre de repas euh, servis et choses comme ça. Euh, c'est vraiment exceptionnel, on a vraiment eu une journée exceptionnelle. En plus, on a eu la chance de ne pas avoir de pluie, donc euh, on est vraiment très 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 heureux. Je pense qu'on a fait beaucoup d'heureux, on a fait un défilé magnifique dans les rues d'Arnage, la ville était bloquée, on a fait un défilé avec plus d'une centaine de voitures, hein, c'est-à-dire pratiquement une grande partie du plateau qui était présenté, y compris certaines voitures de course, comme c'était en circuit fermé. On a pu les, les faire circuler et la Porsche 917 a ravi vraiment tous ceux qui étaient en train de manger aux terrasses. Ouais, justement, euh, des belles voitures, hein, vous l'avez dit. Ah oui. Euh, présentation de cette voiture. Alors, je vais laisser Thierry euh, en parler. Parce que ça, ça Alors, en fait, c'est euh, une voiture qui aurait 
pas couru au Mans s'il n'y avait pas eu un concours de circonstances un petit peu particulier, dans la mesure où le plateau de 1992 était un plateau de très grelais. Euh, et euh, pour essayer de grossir le plateau, les organisateurs ont euh, accepté ou plutôt trouvé l'idée euh, qui était d'accepter de, des autos du championnat national euh, Speeder 905 et du championnat euh, Alfa Romeo. Alors c'est comme ça que trois autos ont participé en 224 heures du Mans. Euh, la première, Walter Racing, euh, qui après a fait énormément de petits, puisque euh, Walter Racing a couru très longtemps euh, dans la Sarpe. Euh, la Déborah qui a couru aussi plusieurs années, hein, jusqu'en 97, 98, peut-être même un peu au-delà, la Déborah, euh, ouais, c'est des bonnes pour pas mal. Euh, et euh, donc il y a eu le Speeder 905 Rencar qui a été engagé en 1992. Alors c'est un peu un engagement particulier, euh, avec un équipage aussi très particulier, parce que euh, euh, Jackie Carmignon, euh, vous voulez bien sûr faire payer son équipage, bien évidemment, il faut de l'argent pour faire courir une voiture, même si ce n'est pas une très grosse voiture, il euh, y a quand même la préparation, il y a quand même euh, la construction de la, de la carrosserie. Ce n'est pas une carrosserie de speeder coupe, coupe standard, c'est une carrosserie en Kevlar Cardone. Ils ont dépensé un petit peu d'argent, donc il fallait qu'ils trouvent des pilotes euh, qui puissent apporter de l'argent. Donc ils ont trouvé euh, le fils euh, d'un grand euh, cravatier parisien qui est Walter Breuer, Breuer qui était donc euh, quelqu'un qui n'avait pas d'expérience de, de, énorme de la compétition, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ils ont trouvé Franck De Vita qui était un avocat euh, dans le sud de la France, que semble le de Nice, qui n'avait pas non plus une grande habitude de la compétition. Euh, et il euh, y avait un autre pilote qui, euh, qui aurait dû être sur la compétition mais qui finalement n'est pas venu puisque Marc Alexander qui était un pilote de Formule 3 euh, est arrivé euh, pour, euh, avec un, une niasse de billets dans sa poche euh, quelques jours avant les 24 heures du Mans euh, en disant bah voilà moi j'aimerais bien courir sur le coup et donc c'est comme ça que l'équipage a été composé euh, ce qui a été euh, voilà, euh, un petit peu particulier pour, pour les pilotes. Alors autre chose qui était particulière sur cette auto, c'est que c'était une monoplace. Euh, ce qui avait fait un grand scandale à l'époque en disant qu'est-ce que c'est que ça Une monoplace qui vient aux 24 heures du Mans, ça n'a jamais existé. Alors c'est faux, ça a existé puisque Deutsche chez Bonnet a engagé des monoplaces, euh, des, des prototypes fermés, euh, enfin fermés, des prototypes euh, ouverts, euh, mais avec une seule place, la monoplace. Donc ça a existé auparavant. Euh, voilà. Et enfin, dernière chose qui était un petit peu rigolote, c'est que euh, ce, cette auto a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Euh, ils ont grillé un jeune culasse, elle a passé pas mal de temps au stand, mais elle a quand même vu la ligne d'arrivée. Elle a vu la ligne d'arrivée avec une distance parcourue insuffisante, donc elle n'a pas été classée pour distance parcourue insuffisante. Néanmoins, euh, les pilotes sont montés sur le podium. Alors c'était un petit peu particulier, mais ils sont allés sur le podium. Alors il se dit que c'était les pilotes qui euh, sont contents, on dirait, d'avoir euh, euh, relié l'arrivée, d'avoir vu le drapeau à Damien, ils se sont dit on va s'inviter sur, euh, sur euh, le podium, ce qui a fait un peu un scandale, et en fait c'était une erreur de l'organisation. Voilà, ce n'était pas du tout euh, les pilotes qui se sont invités, c'était une erreur de l'organisation. Et bref, les pilotes sont, euh, se sont un peu invités sur le podium, alors qu'ils n'étaient pas classés en fait. Voilà. J'imagine que c'est une fierté d'avoir cette voiture. Oui, on est toujours content d'avoir euh, une auto comme ça. Quand on est euh, un passionné euh, de l'auto, un passionné des 24 heures du Mans, euh, avoir une auto comme ça, oui, c'est une fierté, bien évidemment. Bien évidemment. Pascal, une fierté de l'avoir, cette voiture, dans le plateau cette année Ah oui, ça c'était super. Moi, comme je suis un grand fanatique des 24 heures du monde, avoir une voiture qui a fait le monde, c'était merveilleux. Donc d'en avoir plusieurs, c'est encore mieux. Donc euh, cette année, je pense qu'on a été gâté. Bon, l'an prochain, ça se prépare déjà Pour l'instant, on n'a pas encore décidé, on n'a pas encore tout défini, mais on verra euh, par la suite. Le thème de l'an prochain, ça sera quoi On va, va d'abord débriefer sur celle-là et on verra. Bah, l'an prochain, peut-être les Anglaises. Hein. Bon. Les Anglaises, parce que cette année, comme les Anglaises ne sont pas trop là, vu qu'ils vont venir au Le Mans classique, on fera peut-être les Anglaises, parce que les Anglaises seront là. Là, on a fait les Allemandes, les Allemands sont là, et, et donc c'était pour ça aussi qu'on a fêté les 70 ans de Merci Pascal Cossa, merci beaucoup. À bientôt.